அம்மா ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிகிட்டு போனேன் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தார் என்ன சார் இவங்க பேகை யாரோ பிடிங்கிட்டு போயிட்டாங்கன்னு நீங்கள் யாருன்னு நான் போயின்னு இருந்தேன் சார் கூட்டணும் அவருக்கு என்ன தெரியல கூட்டினு வந்தேன் திடீர்னு சார் அவர் அவன் என் பிடிங்க மனம் யார் உங்கள் கூட்டாளி தானே அப்படின்னாரு கூட்டாளியா இந்த பொண்ணு அவர்கிட்ட சொல்லுது இல்லை சார் இவர் ஹெல்ப் பண்ண இருமா உனக்கு தெரியாது இவங்கெல்லாம் கூட்டு கலவா நீங்கள் ஒருத்தர் அடிக்கிற மாதிரி அடிப்பான் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவான் அதெல்லாம் ட்ராமா அப்படின்னாரு பயந்துட்டேன் சார் டிப் டாப்பாக போனவன் இன்ஸ்பெக்டர் பேச பேச லைட்டாக கை கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் பயந்துட்டேன் சார் எனக்கு எல்லாரையும் தெரியும் சார் ஆ பார்த்தியாம்மா லைனாக பெரிய ஆளுங்க பேரெல்லாம் சொல்லுவான் பாரிப்போ இவனுக்கு கூட்டமே இப்படி தான் அப்படின்னாரு அந்த பொண்ணு உண்மையிலே என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன் சார் உண்மையாக சொல்லியா இதே ஒரு கிழவி பேகை பிடின்னு போயிருந்தால் கூட்டின்னு வருவேயா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குனாரு எனக்கே சந்தேகம் வந்துச்சு உண்மையிலே போயிருப்போமானு சார் நம்ப மாட்டேங்க சார் கடைசியில் அந்த பொண்ணு தான் பேசி என்னை வெளியிட்டு வந்தது சார் திடீர்னு பார்க்குறேன் அன்றைக்கி கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி ரஜினி சார் வரலன்னு சொல்லிட்டாரு நான் ஃபைனலாக சொன்னது நான் காலேஜ் படிக்கிறதுலேருந்து எதிர்பார்த்துருந்தேன் சோகமாக உட்காந்துக்கிறேன் என் ஒய்ஃப் அப்போ தான் வந்து எங்கள் எங்கள் மாவு உயரமாகவே ஆகலைன்னா ஆ அப்படின்னா என்னது மாவு உயரமாகலன்னு அதுக்கு அவர் சொல்கிற அர்த்தம் என்னென்னா மாவு அரைச்சி போட்டால் அடுத்த நாள் புளித்து ஹைட் ஆகுமா அன்றைக்கி ஹைட் ஆகலையா அது அவளுக்கு கவலை நான் சொன்னேன் ஐம்பது வயசில் நானே உயரமாகலை உனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை சார் நானே கொரோனா தடுப்பூசி ரெண்டாவது தடுப்பூசி போட்டுக்கிட்டு காலையில் போட்டேன் ஈவினிங் வெளியில் வரேன் பக்கத்து வீட்டுக்காரு என்ன கேட்டார் என்ன ஊசி போட்டீங்க போல இருக்கு ரெண்டாவது தடுப்பூசி போட்டால் சார் என்ன ஃப்ர ரொம்ப பிரைடாக சொன்னேன் ஜுரம் வந்துதா ஏ ஜுரம் வரல எனக்கு ஜுரம் வரல ஜுரம் வரலையே என்ன அவன் சொல்கிறான் சார் ஜுரம் வரணுமே தடுப்பூசி போட்டால் ஜுரம் வரணும் இல்லைங்க வரலைங்க என்ன அப்போ ஏதாவது டூப்ளிகேட் ஊசியாக இருக்கும் அண்ணா இப்போ வருதான் ஏதோ ஒன்று சார் பயந்துட்டேங்க நீங்கள் நம்புவீங்களா ஃபஸ்ட்டு டைம் வாழ்க்கையிலே ஜுரம் வரணும்னு சாமி கிட்டே வேண்டிக்கினேன் ஏன் பயமாக இருக்குது கல்யாணம் ஆகாதவங்களா கல்யாணம் ஆகிடுச்சான்னு கேட்பான் அது அந்த பொம்பளை பிள்ளைங்களை பிடிச்சி கல்யாணம் ஆகல என்ன உனக்கு தோஷமாக எல்லாம் கும்பல் நடுவில் கேட்குற கேள்வி இதெல்லாம் சார் கல்யாணம் ஆனவங்களை கேட்பான் சார் என்ன குழந்தைலாம் இல்லை ஏன் அதாவது குழந்தை இல்லாத ஒரு தம்பதிகள் கிட்ட ஏன் இல்லைன்னு கேட்குறது அநாகரிகமான ஒரு வார்த்தை அப்படின்னு கூட தெரியாத ஆளுங்க சார் அவன் மனசு என்ன வேதனைப்படும் தெரியாது குழந்தைலாம் ஏன் அடுத்தது டாக்டர் ஒன்று சொல்லுவான் அவங்கக்கிட்ட போன்னு குழந்த பிறந்த வச்சு வச்சுங்க என்ன குழந்த பொம்பளை பொம்பளையா என்ன குழந்த ஆம்பளை ஆம்பளையா வேறு என்னடா பிறக்கும் பெரியோர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம்னு சொன்னால் திருப்பி கை தட்டினா அதை நான் வணக்கம்னு எடுத்துப்பேன் இந்த பப்பாசி சார்பில் இன்றைக்கி பேசுறதுக்கு தேதி கேட்கும்போது செயலாளர் முருகன் அவர்கள் எனக்கு தொலைபேசியில் பேசினார் பேசிவிட்டு டேட்டு சொன்னார் டைம் சொன்னார் வந்துடுறேன் சார்னு அதுக்கப்புறம் சார் தலைப்புனார் சாதாரணமாக எங்கிட்ட யாரும் தலைப்புலாம் கேட்குறதில்ல தலைப்புனார் வாங்க சிரிக்கலாம்னு போட்டுக்கலாமா அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இல்லை சார் துன்பம் மறந்துடு அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு நிமிஷம் சைலண்ட்டாக இருந்தார் அவருக்கு என்னென்னா நல்ல கருத்து பேச டாக்டர் வராரு ஒரு ஆய்வு கருத்து சொல்ல அருணகிரி ஐயா வராரு இவனை சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு கூப்பிட்டாக்கா இவன் பாட்டும் ஒரு நல்ல துன்பம் மறந்து நின்று தத்துவம் கத்துவம் பேசுவானோன்னு பயந்தார் அவருக்கு தெரியல தலைப்பு தான் வேறு எந்த தலைப்பு கொடுத்தாலும் நம்ம பேசுகிறது தான் பேசப்போ நான் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னால் டைம் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லி நம்ம பப்பாசி தலைவர்கிட்ட கேட்டேன் எவ்வளோ நேரம் சார் பேசலான்னு கொஞ்சம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சுருங்க இப்போ ஜனங்க சுற்றின்னு போகிறாங்க பாவம் ஏன்னா இங்கே வந்தால் மாட்டிக்கு போகிறோன்னு அப்படின்னு நம்ம அறிமுகப்படுத்தின சகோதரிக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் இங்கே நிறைய பேர் இப்போ ஆடியன்ஸே நிறைய பேர் நான் ஏதோ டாக்டர்னு நினச்சின்னு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி புகழ்ந்து பேசிச்சு உண்மையான டாக்டர் அவர் தான் இது இல்லாமல் பயந்துன்னே இருந்தேன் நான் மனநல மருத்துவர் மனநல மருத்துவர் எங்கள் சட்டுன்னு வாய் வார்த்தை மாதிரி மனநல நோயாளின்னு ஏதாவது சொல்லிட கிளிட போதும் நான் டாக்டர் இல்லை ஆ ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்ச்சி இப்போது துன்பம் மறந்துடுன்னு ஒரு தலைப்பில் பேசுகிறோம் 
துன்பம் மறந்துடுன்னு ஏன் சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே யாருமே இப்போது நிகழ்காலத்தில் வாழ்கிறது இல்லை நீங்கள் சராசரியாக நம்ம உள்பட தான் நிறைய பேர் பாருங்கள் ஒன்று இறந்த காலத்தில் இருப்பான் இல்லைனா எதிர்காலத்தில் இருப்பான் சார் நாங்கள்லாம் சார் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா எங்கள் குடும்பம்னுவான் அவன் பக்கத்தில் நின்றீங்கன்னா நம்மளை சூசைட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு பேசுவான் சார் சில பேர் இருக்கான் இன்னும் அஞ்சு வருஷத்தில் பாருங்கள் என் இடமே வேறு நான் வேறு மாதிரி இதையே அவன் பத்து வருஷமாக சொல்லின்னு இருக்கான் அல்லது இருந்த காலத்திலேயே இருப்பார்கள் இல்லை என்றால் எதிர்காலத்திலேயே இருப்பார்கள் நடந்த காலத்தில் இருப்பது தான் உண்மையிலேயே இன்பம் எப்போ துன்பம் வரும் தெரியுமா நமக்கு நடந்த பிரச்சனைகளை நினைத்து நினைத்து பார்க்கிற பொழுது தான் துன்பம் வரும் இந்த கொரோனான்றது துன்பம் பெரிய துன்பம் இல்லையா அது கூட துன்பம் இல்லைங்க நம்ம எச்சரிக்கையாக இருந்துக்கலாம் இந்த கொரோனாவில் இருந்த ரெண்டு வருஷத்தில் வாட்ஸ்அப்பில் நிறைய டாக்டருங்க ஆகிட்டானுங்க அவ்வளோ அள்ளி விட்றான் சார் அன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தேன் ஒரு ஒரு மெசேஜ் இருக்குது ஐம்பது வயசுக்கு மேலே நிறைய பேர் குளிக்கிற ரூமில் மாரடைப்பால் மரணம் அடைகிறார்கள் ஏன் அப்படின்னு டாபிக் போட்டு விட்டான் இப்போ நான் வாட்ஸ்அப்பில் வர்றது நிறைய நம்புறது இல்லை இருந்தாலும் ஐம்பது வயசு ஆகிடுச்சு இது குளிக்கும் போது வேறு ஹார்ட் அட்டாக் வருதுன்னு பேசுகிறான் நம்ம டெய்லி ரெண்டு வேலை குடிக்கிறவன் படித்து தான் பார்ப்போமேனு படித்தேன் அல்ல அவன் பேசியிருக்கான் சார் ஐம்பது வயசுக்கு மேலே நீங்கள் குளிக்க போகும் பொழுது தலையை தண்ணி எடுத்து உடனே தலையில் ஊற்றிக்காதீங்க ஏன்னா தலையில் ஊற்றிக்கினா ரத்தம் கிடுகிடுகிடுன்னு கீழே இறங்கி இதயத்தை அடிக்கும் எப்படி குளிக்கணுன்னா குளிக்கிறதுக்கு முன்னால் தண்ணியை காலில் ஊற்றுங்க வெயிட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சார் அதை நம்பலை ஆனாலும் வயசு ஐம்பது ஆகிடுச்சு முன்னெல்லாம் நான் இப்போ பாத்ரூம் போனால் ஷவரை திருப்பி ஜாலியாக குளிச்சுட்டு வரவன் சார் பத்து நிமிஷத்தில் வெளில வந்துடுவேன் இப்போ அரவராது காலில் ஊற்றி வெயிட் பண்ணி ரத்தம் ஏறுற அளவுக்கு அதாவது நம்மளை அப்படியே ஆற்றிடுவானுங்க இதெல்லாமே பெரிய துன்பம் தான் இந்த ஒர்க்கிங் சிஸ்டம் மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா சார் ஆஃபீஸுக்கு போகும்போது இருந்த மகிழ்ச்சி ஒர்க் அவுட் ஹோமில் இருந்ததா இல்லை இந்த கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற நண்பர்கள்லாம் எப்படி தான் அந்த அந்த வேலையை செய்கிறாங்கன்னு தெரியல சார் ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம அவங்களெல்லாம் சில சமயம் ரொம்ப ஜாலியான ஆளுங்கன்னு நினைப்போம் இல்லை சார் உண்மையிலேயே வீட்டில் உட்காந்து வேலை செய்த கஷ்டம் தண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் எனக்கு என்னென்னா ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டோம் வச்சுங்க சார் ஒரு பத்தவர் வெளியில் சுதந்திரமாக இருக்கலாம் சார் அம்மா ஒய்ஃபு பிரச்சனையே இல்லை நினச்சிது பேசலாம் சரியா வீட்டில் அது முடிவ முடியாதுல்ல இது ஒர்க் அவுட் ஹோமில் எனக்கும் வந்து மாட்டுச்சு எங்கள் ஆஃபீஸில் ஐயோ நான் மட்டும் அவசியம் இருக்கு பார் சார் சிஸ்டம் ஓப்பன் பண்ணி உட்காந்துட்டு வீட்டில் ஒரு சின்ன வீடு தானே நைன் ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வீட்டில் இது சத்தம் கேட்குதுன்னு ஹெட்ஃபோன் வச்சுக்கினேன் என் ஒய்ஃப் நடந்துங்கன்னே சொல்கிறா எல்லா ஆற்றுலையும் ஒரு திருட்டுத்தனம் உனக்குன்னா ஓப்பன் பண்ணால் என்னோடய ஹெச்ஓடி ஏன் ஹெச்ஓடி கொஞ்சம் அழகாக இருப்பாங்க சார் இவ என்ன பண்ணங்க இப்படி வந்துட்டு ஸ்க்ரீனில் எங்கள் ஹெச்ஓடியை பார்த்துட்டான் அவளுக்கு என்ன துணிச்சு தெரில இப்படி வந்து முன்னால் நின்றுட்டான் எது லேப்டாப்புக்கு பின்னாடி நின்றுட்டு சைகையிலே கேட்குறா இது யார் நான் ஆஃபீஸ் வேலை பார்த்துன்னு இருக்கான் சொல்ல முடியாது அந்தம்மா புரிஞ்சிக்கிச்சு வாட் மிஸ்டர் மோகன் சுந்தரம் எனி ப்ராப்ளம் நான் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஆறு அவர் முடித்தேன் முடித்த உடனே என் ஒய்ஃப் கேட்டாங்க யாரோ ஒரு பொம்பளை பேசுகிறா சிச்சி சிச்சி பல்லெல்லாம் காமிச்சின்னு பதில் சொல்கிறேன் நான் ஏதாவது கேள்வி கேட்டனா உரு உருன்னு பதில் சொல்கிறேன்னு நான் சொன்னேன் அந்த அம்மா மாதமானால் ஒரு லட்ச ரூபாய் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குது அதனால் சிச்சி சிச்சி பேசுகிறேன் அந்த ஒரு லட்சத்தை முழுசாக நீ வாங்கிக்கிற உங்கள்கிட்ட எப்படி சிச்சி சிச்சி பேச முடியும் இல்லைங்க சிஸ்டமே மாறி போச்சு இப்போ ஆஃபீஸில் வந்து டை கட்டி யாரை பார்த்தாலும் பயம் மாறுது வேலையை விட்டு எடுத்துருவானுங்களோன்னு அன்றைக்கி உட்காந்தே இருக்கேன் ஒரு ஆறடியில் ஒருத்தன் டை கட்டி நின்றுந்தான் எழுந்துட்டேன் வணக்கம
அவன் என்னை விட பவ்யமாக வணக்கம் சார்ண்ணான் இவன் ஏன் நம்மளுக்கு பவ்யமாக வணக்கம் சொல்கிறான்னு பார்த்தேன் நீங்கள் அப்படின்னா எனக்கு என்னென்னா கார்பரேட் ஆஃபீஸ்லேருந்து எவனா செக்கிங்க்கு வந்திருக்கான்னு நினச்சேன் வேலையை விட்டு எடுத்துருவானுங்களேன் அவன் சொன்னான் இல்லை சார் நான் இன்சூரன்ஸ் பிடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னா போய் அப்படின்னா சம்பளமே ப்ரீமியம் லெவலில் தான் வந்து நிறுத்தி போ ஓகே இது என்ன இது சார் கொரோனா துன்பம் துன்பம் தானே நான் அப்பப்போ இன்பம் துன்பம் சொல்லிக்கினே இருப்பேன் ஏன் டாபிக்கில் இருக்கேன்னு அர்த்தம் கொரோனா துன்பம் தானே என் ஃப்ரெண்டை கேளுங்க டே அதை விட இன்பம் எதுவுமே இல்லைன்னா ஆச்சரியமாக போச்சு அவனுக்கு கொரோனா வந்தது சார் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் டே பார்த்துக்கிட்ட எல்லோரும் சொல்லுவாங்களே அட் அட்வைஸ்லாம் அள்ளி விடலாம்ல பார்த்துக்கோ ஜாகிரதை தனிமையாக இரு வீட்டில் கூட யாருடையும் பேசாத ஒரே ரூமில் இரு வேணா நான் சிஸ்டத்தை உள்ளே எடுத்துமோ மியூசிக் கேளு புக்கு படி இளையராஜா துணை இருப்பார் நான் அந்த தெருப்பக்கமே போகல ஒட்டிக்கு போகுதுன்னு எல்லாம் அட்வைஸ் ஃபோன்லேயே அள்ளி விட்டேன் அவன் நீ வேறடா இதை விட சுகம் எதுவுமே இல்லைடா நான் நான் சொன்னேன் என்னடா கொரோனா வந்திருக்குது வீட்லேயே பதினாலு நாள் உள்ள ரூமில் போட்டோ வச்சுருக்காங்க இதை விட சுகம் ஆமாடா யாரும் தேவையில்லாமல் என்கிட்ட பேசுறதில்ல ஒய்ஃப் உள்பட நான் சுகம் அதுவும் இல்லாமல் கதவுக்கு உள்ளே இருந்து நான் எது கேட்டாலும் ரெண்டாவது நிமிஷம் வந்துடுது முன்னெல்லாம் ஒரு காப்பி கேட்டால் அரவர் ஒரவர் ஆகும் இப்போ அப்படி கிடையாது கேட்ட உடனே டக்குன்னு கதவு தட்டி வாசலில் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க இல்லைன்னா நான் சொல்லுவேன் நானே வந்து எடுத்துக்குவான்னு நானே வெளியில் வந்து எடுத்துக்குவான்னு அதுக்கு பயந்தே விழுந்து விழுந்து வேலை செய்கிறாங்கடா இதை விட சுகம் எதுவே இல்லைன்னா அதுதான் அவ்வளோ துன்பத்துலேயும் அவன் இன்பத்தை பார்த்தா மாறுங்க சார் உண்மையாக தான் துன்பப்பட்டுக்கிட்டே இருக்க முடியாதுங்க துன்பம் மறந்துடுது பாரதி சொன்ன வார்த்தை பாரதி உண்மையிலே அப்படி தான் இருந்தான் காலையில் சாப்பாடு இல்லை பாரதிக்கு வீட்டு வாடகை செலுத்த முடியல ஏழ்மை ஆனால் எழுதினான் எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவா இறைவான்னு அதுதான் துன்பம் மறந்துடு சார் துன்பத்தில் வந்து நிறைய நான் ஒரு கட்டுரை படித்த ஒரு டாக்டர் எழுதியிருந்தார் என்னென்னா உங்கள் மனசு துன்பம் ஆகிடுச்சு உங்கள் மனசை யாராவது காயப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா அந்த மனசை காயப்படுத்துவர்களை மன்னிப்பதற்கு உங்களுடைய மூளை எட்டு முதல் பத்து மாதம் வரை எடுத்துக்கொள்கிறது ஆய்வு கட்டுற அதாவது அந்த ஆளை நம்ம வந்து மன்னிக்கிறதுக்கு பத்து மாதம் ஆகுமா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை எனக்கே தெரியும் சார் இருபது வருஷம் அது சார் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி இப்போ எங்கள் மாமனாரை நினச்சா கூட பிபி ஏறும் நம்மளால் மன்னிக்கவே முடியல தம் பொண்ணு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாருப்பார் அந்த கோவம் இன்னும் அடங்கலை இந்த கொரோனா அவருக்குள்ளே வந்தது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கார் மாப்பிள்ள கொரோனான்னு அரு உள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி டக்குன்னு நான் என்ன பண்ணேன் ஏதாவது ஒன்று சொல்லணுமே அவருக்கு சமாதானமான மாமா என்ன ஏதாவது பிரச்சனையா வேணும்னா வாங்க அப்போலோவில் சேர்த்து விட்டுறேன்னு அவர் உஷார் ஆகிட்டாரு இவன் வேறு எதுக்கும் திட்டம் போடுறான்னு இங்கே கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியை பார்த்துக்கிறேன்ட்டாரு நல்லாயிட்டார் சார் துன்பம் என்பது சில பேர் வந்து நல்லது பண்ணால் இன்பம் அதெல்லாம் தப்பு வள்ளுவன் சொன்னான் பாருங்க நன்றாற்றலுள்ளும் தவறுண்டாம் இப்போ அப்படி தான் இருக்குது யாருக்காவது சேவை செய்யணுன்னா கூட கஷ்டம் அதுலேயே நமக்கு துன்பம் வரும் நீங்கள் சேவை செய்கிறது பிரதியாக இருக்குது ஹெல்ப் பண்ணுறது நன்மை நினச்சிடாதீங்க ரொம்ப கஷ்டம் சார் இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு பேச்சாளருக்கு எது இன்பம் மக்கள் கை தட்டுறாங்க ரசிக்கிறாங்க வெளியில் எங்கேயாவது பார்த்தா சார் உங்கள் நிகழ்ச்சியை நாங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்குறோன்றாங்க சந்தோஷமாக இருக்கும் எது துன்பம் சில வாட்டி எப்படிலாம் இருக்குது இன்பத்தில் துன்பம் இருக்குது நம்மளை நிறைய பேருக்கு தெரியுதுன்றது இன்பம் சில வா சில சமயம் அதுவே நமக்கு துன்பமாக மாறும் நான் எந்த ஊருக்கு போனாலும் ட்ரெயினுக்கு போகும்போது அரவருக்கு முன்னால் போயிடுவேன் சார் ட்ரெயின் எவ்வளோ லேட்டாக வந்தாலும் பரவாயில்ல நான் அரவருக்கு முன்னால் போயிடுவேன் அது என்னோடய கொள்கை ஏன்னா அதை விட்டுட்டு படுற அவஸ்தையை விட அது பெட்ரு நான் ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு அரவருக்கு முன்னால் என் ட்ரெயின் வர்றதுக்கு அரவருக்கு முன்னால் ஒரு ஸ்டேஷனுக்கு போனேன் பிளாட்ஃபார்மில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியும்ல இந்த ரயில்வே ட்ரா பிளாட்ஃபார்மில் வந்து ஒவ்வொரு பெரிய ஸ்டேஷன்லேயும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்கும் 
அந்த எஸ்ஐ வெளியில் நிற்கிறார் அவர் தெரியல மப்டியில் இருந்தார் அவர் செல்ஃபோன் பேசி சார் அப்படின்னாரு சரி தெரிஞ்சு வர அக்கௌண்ட்னு நினச்சிட்டு வணக்கம் சார் நான் ஊருக்கா அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் என்ன ட்ரெயின்னார் தெரியாமல் ட்ரெயின் பேர் சொல்லிட்டேன் அதுக்கு இன்னும் அரவு இருக்கே சார் வாங்க அப்படின்ட்டு ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டார் வாங்க உட்காருங்க அப்படின்னாரு இல்லை சார் நான் ஏசி கொஞ்சம் முன்னால் உட்காரு சார் நம்மளை மீறி ட்ரெயின் போகாது எங்களுக்கே அந்த ட்ரெயினில் தான் டியூட்டி அந்த ட்ரெயினில் டியூட்டி வருவாங்கல்ல போலீஸ் அவர் அப்படின்னு பெஞ்சில் உட்கார வச்சுட்டு இருங்க சார் நான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணி வரேன்னு போயிட்டார் உள்ளே பெஞ்சில் பார்க்குறேன் இன்னொரு ஆள் லுங்கியோடு உட்காந்துக்கிறான் நான் என்னை பார்த்து சிரித்தான் அவனுக்கு என்னென்னா நம்ம கூட இன்னொரு அக்யூஸ்டம் மாட்டேங்கிறான் நான் அவனை பார்த்து நீங்கள் அப்படின்னா தண்டவாளத்தை தான் நான் சார் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டானுங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்படின்னா சொல்லணும்ல நான் பிளாட்ஃபார்மில் நடந்து வந்தேன் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அப்புறம் ஓ இப்போ பிளாட்ஃபார்மில் நடந்து வந்தால் கூட பிடிக்கிறானுங்களாண்ணா அவன் இந்த எஸ்ஐ உள்ளே போனார் டிஸ்சேஞ்ச் பண்ணார் நைட் ஷிஃப்ட் வேறு போலீஸ்லாம் வந்தாங்க சார் வந்தாங்க என் எதிர்க்க எங்கிட்ட பேசணுமேன்றதுக்காகவே அந்த பையன் ஏ ஓ போ அப்படின்னு வெரைட்டி அமிச்சிட்டாங்க திட்டிட்டு அவன் போகும்போது அந்த பையன் சொல்லிட்டு போகிறான் இந்த போலீஸ் இந்த ஸ்டேஷன் போலீஸ் நல்லவங்களாகிறாங்க சார் ஒன்றும் கேட்கல திட்டி அனுப்புவாங்க நீ கூட மூஞ்சி பாவமாக வச்சுக்க ஒன்றும் அமுச்சுருவாங்கன்ட்டு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டான் இவங்க ஒரு அரவரு பேசுனாங்க சார் பேசி திருப்பியும் நான் போகிறது ட்ரெயின் வரட்டை இருக்கேன் ட்ரெயின் வந்ததுங்க இவங்க நாலு நாலு போலீஸு ஒரு எஸ்ஐ எல்லாம் கையில் துப்பாக்கி வேறு வச்சுன்னுக்கிறாங்க ஒருத்தர் சொல்கிறது உங்கள் பேக் கொடுங்க சார் நான் எத்தனை ஒரு வேணாம் சார்னு அந்த அந்த ஏசி கோச்சு முன்னால் இருக்கும் என்ன கூட்டி போகும்போது பார்த்தா சுத்து போலீஸ் சார் நடுவில் நான் அந்த ஜன்னல் ஓரத்தில் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஜென்ரல் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு உப்பு அம்மா என் காது பட சொல்லுது இந்த காலத்தில் எவனையும் நம்ப முடியல என்னை அரஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னு நினச்சின்னுக்கிறாங்க சார் நான் நினைக்கிறேன் அந்த அம்மா அடுத்த நாள் தினத்தந்தி பேப்பரில் தேடி இருக்கோம் என் பேரை அது எல்லா இன்பத்துலேயும் துன்பம் இருக்குது ஒரு நல்லது செய்தால் துன்பம் சார் இந்த விழா நடக்காத நாளில் இந்த சனி ஞாயிறு எல்லா சனி ஞாயிறும் நம்ம வெளியூர் போயிடுவோம் ஏதாவது ஒரு ஊரில் பேச்சு இருக்கும் ஃப்ரீயாக ஏதாவது ஞாத்திக்கிழமை வந்ததுன்னா அந்த மதுராந்தகத்து கிட்ட ஒரு ஆதரவற்ற முதியோர் ஆதரவற்ற முதியோர் இல்லம் இருக்குது நான் வந்து ஒரு தொண்டு உள்ளமாக அங்கே போய் பேசுவேன் பேமெண்ட்டெல்லாம் எதுவும் வாங்க மாட்டேன் நம்மளால் முடிஞ்சது சீனியர் சிட்டிசன் ஒரு ஒரு ஹவர் பேசி அவங்கள சிரிக்க வச்சுட்டு வந்துடும் நான் ஒரு நாள் போய் பேசுகிறேன் ஒரு பெருவர் இங்கே வாழ்நார் எப்போயுமே கூப்பிட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க அது ஒன்று தான் கிடைக்குவாங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு அவர் சொன்னார் தம்பி நீ என்ன உன் இஷ்டமாக வர நல்லா இருக்குது நீங்கள் பேசும்போது எங்களுக்கு சிரிப்பாக இருக்குது கவலையெல்லாம் மறக்கிறோம் ஒன்று செய்யுங்க பேசாமல் எங்களுடைய தங்கிடுங்க நாத்திகம நாத்திகமே இங்கேயே அதாவது முதியோ ஆதரவற்ற முதியோர் இல்லம் ஏண்டா அப்போ போனோன்னு ஆகிடுச்சு அதாவது நல்லது செய்யணும் சார் உண்மையாக சார் நாம் அனுபவிச்சுருக்கேன் சார் அன்றைக்கி எத்தனாவது காலேஜ் வழியாக வரேன் எவனோ ஒருத்தன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஒரு பொண்ணோட பேக்கை பிடின்னு ஓட்டுக்கிறான் பைக்கில் அந்த பொண்ணு மை பேக் மை பேக் இருந்துச்சு நம்ம சும்மா இருக்கலாம்ல உதவி நல்லது செய்வோம்னு நினச்சி என்னம்மா ஆச்சு என்ன அங்கிள் என் பேக்கை பிடின்னு ஓட்டான்ச்சு ஏம்மா ஐடென்டி கார்டு ஐடென்டி கார்டெல்லாம் விடுங்க அங்கிள் என் ஃபோன் மாட்டிக்கிச்சு இருந்து அதாவது ஐடென்டி கார்டு காலேஜு லைப்ரரி கார்டு அதை பற்றி அந்த பாப்பாவுக்கு கவலை இல்லை ஃபோன் போயிடுச்சு நான் ஒன்றும் ஃபோன் போயிடுச்சா கவலையே படாத ஜிபிஎஸ் மூலமாக இப்போ போலீஸ் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சிடுவாங்கன்னு சும்மா இல்லாமல் சார் தொண்டு உள்ளமாக ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டி போனேன் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தார் என்ன என்ன சார் இவங்க பேக்கை யாரோ பிடிக்கின்னு போயிட்டாங்கன்னு நீங்கள் யார் என்ன நான் போயின்னு இருந்தேன் சார் கூட்டணும் அவருக்கு என்ன தெரியல கூட்டணும் வந்தேன்னு திடீர்னு சார் அவர் அவன் என் பிடிங்க போனவன் யார் உங்கள் கூட்டாளி தானே அப்படின்னாரு கூட்டாளியா இந்த பொண்ணு அவர்கிட்ட சொல்லுது இல்லை சார் இவர் ஹெல்ப் பண்ண இருமா உனக்கு தெரியாது இவங்கெல்லாம் கூட்டு கலவானீங்க ஒருத்தர் அடிக்கிற மாதிரி அடிப்பான் ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணுவான் அதெல்லாம் ட்ராமா அப்படின்னாரு பயந்துட்டேன் சார் டிப் டாப்பாக போனவன் இன்ஸ்பெக்டர் பேச பேச லைட்டாக கை கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் பயந்துட்டேன் யோ சொல்லு கூட யார் அப்படின்னாரு சார் இல்லை சார் உண்மையிலே சார் நான் பட்டிமன்றம் பேசுகிறவன் சார் நான் அப்படின்னா அப்படின்னார் அவர் பட்டிமன்றமும் பார்த்தது இல்லை போலக்குது சார் எனக்கு எல்லாரையும் தெரியும் சார் ஆ பார்த்தியாம்மா 
லைனா பெரிய ஆளுங்க பேரெல்லாம் சொல்லுவா மாதிரிப்போ இவனுங்க கூட்டமே இப்படி தான் அப்படின்னாரு அந்த பொண்ணு உண்மையிலே எங்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் சார் உண்மையாக சொல்லியா இதே ஒரு கிழவி பேகை பூட்டின்னு போயிருந்தால் கூட்டின்னு வருவேயா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்குனாரு எனக்கே சந்தேகம் வந்துச்சு உண்மையிலே போயிருப்போமான்னு சார் நம்ப மாட்டேங்க சார் கடைசியில் அந்த பொண்ணு தான் பேசி என்னை வெளியிட்டுன்னு வந்தது இல்லை மற்றவங்களுக்கு நன்மை பண்ணணும் எல்லாமே அப்படி தான் சார் கண்ணதாசன் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லுவான் இன்பத்தில் துன்பம் துன்பத்தில் இன்பம் இறைவன் வகுத்த நியதி எல்லா இன்பத்திலும் துன்பம் இருக்கிறது எல்லா துன்பத்திலும் இன்பம் இருக்கிறது எப்படி ரெண்டு உதாரணம் என் வாழ்க்கையிலேருந்து சொல்கிறேன் சார் இங்கே நே நிறைய பேர் பிளேனில் போயிருப்பீங்க பிளேனில் போகிறதுன்றது ஒரு சுகம் இல்லையா அதுவும் வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுன்னா இன்னும் சுகம் டாக்டருக்கு தெரியும் ஒரு ஒம்பது அவர் லண்டனு ஒரு பதினாறு அவர் யூஎஸ்ஸு சுகம் ஆனால் அது சுகம்தான் அது துன்பமாக மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் உட்கார இடத்த பொறுத்து நம்ம லெவலுக்கு எக்கனாமிக் கிளாஸில் தான் சார் ஆர்கனைசர் போட்டு கொடுப்பாங்க நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் கிளாஸ் போட மாட்டான் நான் என்ன பண்ணுவேன் ரொம்ப தெளிவாக இந்த போர்டிங் கார்டு வாங்குகிற இடத்துல சண்டை போடுவேன் விண்டோ சீட்டு விண்டோ சீட்டு விண்டோ சீட்டுன்னு ஏன்னா அதுதான் உண்மையிலேயே நல்ல சீட்டு இந்த நடு சீட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது சார் அதில் உட்காரத்துக்கு பிளேன் மேலே ஏறி கோயின் வரலாம் அவ்வளோ இரிட்டேஷனு ஏன்னா நம்ம ராசி ரெண்டு பக்கமும் குண்டாக ஆள் உட்காந்துருவான் சரியா இந்த கைப்பிடியில் எவன் கையை வைக்குதுன்னு அவனுக்கிட்ட சண்டை போடுறதுக்குள்ளே நாலு அவர் போயிடும் இந்த ஓர சீட்டு இருக்குல்ல ஐல் சீட்டு அதில் உட்காரது இன்னும் கொடுமை ஏன்னா அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எக்ஸ்கியூஸ் மீ அப்படின்னு எழுந்து போவான் நம்ம எழுந்து இடம் விடணும் அங்கே அப்படியே ஒதுங்க முடியாது ஏன்னா எக்கனாமி சீட்டில் சீட்டு கம்மி ஏ இடம் கம்மி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நம்ம ராசி அவர் டயபெட்டிக் பேஷனாக இருந்தால் சுத்தம் தூங்கும் போதெல்லாம் எழுப்பினு பாரு எக்ஸ்கியூஸ் மீ எக்ஸ்கியூஸ் மீன்னு ர ரண வேதனை நான் ஒரு ஒரு முறை லண்டன் போகும்போது அந்த பொண்ணுக்கிட்ட சண்டை போட்டேன் இதான் விண்டோ சீட்டு இன்னும் சார் ஆல்ரெடி ஆன்லைனில் புக் விண்டோ சீட் ப்ளீஸ் கெஞ்சி கூத்தாடி விண்டோ சீட் வாங்கினேன் சார் உள்ள போனோன்னா பார்த்தீங்கன்னா என் விண்டோ சீட்டு சூப்பராக இருந்தது சார் அந்த பார்த்ததுலேயே எனக்கு மகிழ்ச்சி ஆயிடுச்சு இந்த ஃப்ளைட்டில் எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்டுன்னு இருக்கும் சார் அதுக்கு ஒட்டின ஒரு விண்டோ சீட்டு அங்கே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னால் சீட்டே கிடையாது காலை தாராளமாக பரப்பிக்கலாம் முடிஞ்சால் படுத்துக்கலாம் அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஆஹா இன்றைக்கி அதிர்ஷ்ட நாள் இன்பம் இன்றைக்கி அதிர்ஷ்ட நாள் நமக்கு இவ்வளோ இன்பம் ஓ சூப்பர் அப்படின்னு நினச்சேன் காலை நீட்டி அபான்னு உட்காந்தேன் கிடுகிடுன்னு ஒரு ஏர் ஹோஸ்டல் வந்தது எங்கிட்ட குணிஞ்சி தேங்க்யூ ஃபார் சூஸிங் திஸ் சீட் சார் அப்படின்ச்சு என்னது நான் இல்லை தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இந்தம்மா எதுக்கு இந்த இது நான் சூஸ் பண்ணது இல்லையேன்னு தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அப்புறம் ஆரம்பிச்சுதுங்க சார் இஃப் எனி திங் கோஸ் ராங் இந்த எமர்ஜென்சி விண்டோவை தரப்போம் அது வந்து நீங்கள் தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் அது எப்படி திறக்குதுன்னு நான் இப்போ சொல்லி தரேன் கவனிங்க நம்பர் ஒன் அப்படின்னு இது எனக்கு வேர்த்து விரிவித்து போச்சு அடடா தெரியாத இடமே வாட்டிக்கில் இல்லை என் பக்கத்தில் இருக்கிறவன் சொல்கிறான் சார் சரியாக கவனி சார் எங்கள் எல்லா உசுரம் உங்ககிட்ட தான் இருக்குது நான் நான் ஏதோ பைலட்டு மாதிரி சார் உண்மையிலையே ஏண்டாப்பா அந்த சீட்டு வாங்கணும்னு ஆயிடுச்சு வேர்த்து விறுவிறுத்து அந்த பையன் தூக்கமே வரலைங்க அது இல்லாமல் அந்த குறிப்பிட்ட ஏரோஸ்டர் கிடுகிடு நண்டு வந்துட்டு வச்சுக்கலாம் பயமாக இருக்கும் திறக்க திறக்க சொல்லுமோனு அந்த அந்த லண்டனில் இறங்கினேன் சார் இறங்கணும் அபாடாக நின்றுது ஆனாலும் மனசு ஓரத்தில் அவ்வளோ கற்றுக்கிட்டு அதை யூஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சுன்ற ஒரு வருத்தம் வேறு இருந்தது இல்லை சரி என்னைக்கா